dia, está começando agora o Agro Record. É um prazer ter a sua companhia. A partir de agora, você fica bem informado sobre tudo o que acontece no agronegócio aqui em Goiás. A primeira reportagem de hoje é sobre Baru, que é uma árvore nativa do Cerrado. A extração do Baru é responsável pela renda de muitas famílias de Pirenópolis. A polpa e a castanha do Baru podem ser ingredientes de bolos e biscoitos. Nós vamos ver agora na reportagem do Zé Aurélio Mendes. Estamos no município de Pirenópolis, uma das regiões mais bonitas do estado. Há 15 anos começou aqui a extração de uma castanha bastante saborosa e versátil, o Baru. Ele é fruto do baruzeiro, uma árvore que, de tão querida pelos moradores, acabou escolhida para sombrear uma das praças da cidade. Mas é no cerrado que o baruzeiro se destaca. Alto, de casca fina e de madeira clara, é facilmente avistado pelos extratores. Ao contrário do que a gente está acostumado a mostrar aqui no programa, o baru não é cultivado. Não existem plantações de pés de baru. O baru ele é nativo do cerrado. É essa planta aqui, ó, que é encontrada no meio das outras, num cerrado aí qualquer, desde que ele seja fechado e antigo, que a planta é bastante grande. Essa aqui mesmo já tem um bom tempo produzindo. Seu Zé, é fácil achar o baru no meio do cerrado? É fácil. Não é gostoso, não. É a árvore mais bonita que tem no cerrado, é ele. Você chegou, você pode olhar aí que você vê, ó. É uma árvore sempre aprumadinha, muito bonita. E o fruto dela sempre aí, você vai chegando e vai vendo o fruto no chão. Você viu, pode saber que é o baru. E para toda banda que você vai, você vê ela. De um pé desse aqui, você costuma pegar muita castanha? Dá para encher um saco desse aqui, uma árvore? Ó, oh, uma árvore que nem essa aqui, dá para você pegar em torno de três sacos, quatro sacos, cinco sacos de baru. Fora, Rende, hein? Do jeito que tá aqui, ó. Você tá vendo aí, tá pouquinho, não tá? Mas esse aqui vai dar pra mim, se eu for pegar o que tá aqui no chão, dá pra mim pegar meio saco. E já peguei nele, ó, já não foi nem uma nem duas vezes, não, dois sacos de baru aqui, ó. O melhor período de coleta é entre agosto e outubro. Depois de coletar, o José Camargo estoca o produto em galpões. É importante evitar o contato com o chão e paredes, para não pegar umidade. O próximo passo é descascar. A polpa serve para fazer inúmeras receitas na cozinha e até sorvete. Já a castanha, o José leva para o freezer e deixa lá até o preço ficar no jeito. É que na safra o quilo baixa para 20 reais e na entre safra vai para 35. Depois que o baru deixa o campo, ele vem para alguns estabelecimentos para ser comercializado dessa forma aqui. ó, Um saquinho torrado, da mesma forma como o amendoim é vendido. Só que o Baru é muito mais versátil do que isso. Nós viemos até esse lugar aqui, é o estabelecimento do Manuel, para ele nos mostrar o que mais o Baru pode virar, né Manuel? Porque é muita coisa, né? Dá para fazer muita coisa mesmo. A gente processa ele depois da torragem é, e em alguns produtos ele é descascado para fazer biscoitos, bolos e tal. O pão a gente utiliza ele com a casquinha mesmo, que é mais nutritiva. Então a gente tem hoje aqui, a gente faz é, biscoitos doces, esses palitinhos aqui salgados, que é baruco cebola, baruco pimenta. É, nesse caso aqui é o baruco aveia. Aqui a gente faz um baruco cacau. Além de a gente fazer bolos e os pães também, tudo com baru. Há 15 anos no mercado de Baru, Manuel é um dos principais compradores da cidade. A castanha chega aqui em natura, é torrada e se transforma nessa infinidade de coisas. Hoje já tem gente no Canadá que pega Baru aqui, está tá comercializando lá, fazendo produtos lá. Então ele está ampliando, está só sendo divulgado. De acordo com o diretor de Agricultura Familiar de Pirinópolis, a castanha de Baru já sustenta cerca de 50 famílias no município. É difícil medir a produção, mas a estimativa é de que elas sejam responsáveis pela extração de mais de 30 mil quilos de baru por ano. É um, uma castanha que muito rica e hoje é uma fonte de renda para o nosso município mesmo. Nutritivo, né? Castanha do baru. E a safra de grãos 2018 e 2019 pode ter um aumento de até 4,7%. A produção estimada indica um volume de até 238 milhões e 500 mil toneladas, um aumento de quase 5% a mais do que a safra passada. 
Os números são do primeiro levantamento da safra de grãos divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A soja pode alcançar uma produção de quase 120 milhões de toneladas. O milho pode chegar a 91 milhões de toneladas. Algodão, amendoim, feijão e girassol também se destacaram com a estimativa de aumento da produção. Agora a gente segue aqui para a nossa tela para acompanhar a tabela desta semana. Vamos ver a nossa cotação, soja balcão, preço médio a saca de 60 quilos em cristalina, comercializada a 70 reais, em Chapadão do Céu a 72 reais, a variação é negativa de 2,02%. Também tem para você aqui o feijão tipo 1, preço médio a saca de 60 quilos em cristalina a 85 reais e em formosa a 90 reais. A variação é negativa é em 3%. E você pode mandar sugestões e reportagens de reportagens e vídeos para o nosso WhatsApp. Anote aí, 982-22-0018. Técnica de agrofloresta está transformando uma área degradada em Goiânia numa reserva ambiental com produção de alimentos. Quem foi conferir foi a repórter Patrícia Piaça. Uma área antes degradada pelo gado e que hoje ganha um novo cenário. Árvores nativas plantadas ao lado de hortaliças e frutas. A atividade faz parte de uma técnica chamada agrofloresta. A gente utiliza espécies agricultáveis, dessas que a gente tem no nosso consumo do dia a dia, hortaliças, espécies de roça, frutíferas, com espécies arbóreas da vegetação nativa do local. Então posso plantar uma mandioca bem próximo de um jatobá, porque são de tempos diferentes. Então eu sei que algumas vão sair para dar lugar para outras no desenvolvimento dessa área. A área plantada é de 8 mil metros quadrados e fica dentro de um loteamento a cerca de 15 quilômetros de Goiânia. As casas ainda não foram construídas, mas são os futuros moradores que colocam a mão na terra e fazem a colheita. São mais de 50 variedades. Tem abóbora, mamão, alface, pitanga, tudo orgânico. Os moradores podem levar qualquer produto sem pagar nada. O que sobra é doado. O que você está levando para casa? Alface, eu tenho aqui alho poró, temos confrei. É, cebolinha, temos aqui também de pirona, um monte de coisas. É mais gostoso você poder, você mesma colher isso ali da terra? Com certeza. E orgânico, então, melhor ainda, né? Está economizando também na feira? Também, <risos> muito. E muita gente que mora há anos na cidade tinha perdido esse contato com o campo, como esse casal aqui, o seu Jorge e a dona Doraci. Foi um momento de relembrar um pouquinho, de se aproximar mais do campo, vocês que vieram de uma família de agricultores? Com certeza, com certeza. E isso aqui veio de encontro é, com o nosso sonho de retornar ao campo. Porque aqui você tem o prazer de plantar, de colher produtos orgânicos sem nenhum contato de veneno. E aqui no espaço a gente tem quatro corredores como este aqui, ó, plantados capim. Explica pra gente por que é importante ter esse capim aqui. O capim ele vai ser utilizado, a, a poda dele constante vai ser utilizada para a cobertura dessas linhas de árvore e frutas. Né? Então a gente utiliza essa palhada do capim para aumentar a fertilidade do solo e também conservar mais a água, né? aumentando então a saúde e a vitalidade das plantas. A agrofloresta é também um corredor ecológico. Liga uma área de reserva florestal a uma área de preservação permanente. Essa nascente está sendo aos poucos recuperada. Foi feito todo um trabalho mecânico né, que nós tivemos que fazer para abaixar, rebaixar isso aqui para poder desentupir essa nascente. E hoje a gente já vê, depois de seis meses, a recuperação dela. A intenção é que daqui cinco anos, árvores como o jatobá, a paineira e tantas outras nativas estejam grandes e o um ambiente totalmente reflorestado. Isso que é o encanto, como semana passada mesmo nós estivemos aqui fazendo o projeto de algumas plantações e ver o solo agradecendo, fazendo assim, chegando aqui e vendo que já cresceu, que já se desenvolveu de uma forma mais natural, né? usando realmente o processo mais da natureza, tudo isso que faz uma grande diferença. E agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Em 25 anos de trabalho no Estado, o Senar Goiás transformou a vida de muitas pessoas, levando qualificação e cidadania ao campo. 
além dos cursos de formação profissional e treinamento, também assistência técnica gerencial, a instituição também promove ações sociais. O Flávio Henrique é gerente de promoção social do Senar Goiás e está aqui e vai falar para a gente mais desse trabalho. Bom dia, Flávio, tudo bem? Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos tirar as dúvidas de quem está assistindo a gente. Quais são os programas sociais desenvolvidos pelo Senar Goiás? Bom, o Senar Goiás desenvolve vários programas na área de promoção social. Entre eles, eu destaco o programa Campo Saúde, né? um programa característico de mutirão onde nós levamos várias especialidades médicas para o interior do estado de Goiás, mas com caráter de educativo, de incentivar a medicina preventiva. É um programa que nós realizamos desde 2008 e já passaram mais de 500 mil pessoas por esse programa. Também temos o programa Ecoterapia, que a gente busca incentivar a criação de centros de ecoterapia por todo o interior do estado de Goiás. Nós sabemos que tem várias pessoas com necessidades especiais, com pessoas com alguma deficiência que precisam desse atendimento e que tem dificuldade de, de chegar até a capital, o grande centro urbano que, que venha a ter esse atendimento. Também temos o programa Festivais de Receitas com Histórias do Campo. É né? um programa que busca é, incentivar, resgatar os valores, a cultura goiana por meio de sua culinária. Resgatando também as histórias das receitas, é um programa muito muito gostoso da gente vivenciar. E, por último, o programa Agrinho. O programa Agrinho, ele incentiva, ele leva para dentro das escolas program... é, assuntos transversais, né? temas transversais, onde eles, eu destaco a, a ética, a cidadania, a, os, a, a, os conceitos de sustentabilidade e empreendedorismo. Sim. Né? Então, são todos esses programas que a gente consegue levar até o campo, o interior do estado de Goiás, e que nos, nos motiva e que, que nos, nos invaidece para que a gente continue trabalhando. Agora, a gente quer saber qual que é a importância de unir educação com assistência técnica e cidadania, Flávio? Bom, nós entendemos que, que todos esses assuntos são, são temas complementares, né? O, um trabalhador rural, um produtor rural, ele não pode pensar simplesmente em desenvolver melhor a sua capacidade de trabalho, a sua, a sua força de trabalho, sem também cuidar bem da sua saúde, né, do, do, da, da sua característica de cidadão com seus direitos e com seus deveres. Então, dessa forma, a gente tenta desenvolver, tenta é, é, reinventar todos esses programas para que a gente consiga levar também essas características para o produtor e trabalhador rural. Ok, Flávio, muito obrigada. Bom domingo, viu? Obrigado, até mais. Esse foi o Senar Goiás, do campo à cidade. No próximo bloco, Vinícola em Paraúna está produzindo vinho fino. Eu fui até lá e vou mostrar para vocês a produção de uvas e seus derivados no Cerrado Goiana. Daqui a pouco. Voltamos com o Agro Record. Você vai ver agora que a terapia com cavalos auxilia na socialização de crianças autistas. É um projeto aqui de Goiás que tem ajudado várias crianças com apoio multidisciplinar. O tratamento é uma parceria do Senar com o Sindicato Rural de Anápolis e que há cinco anos ajuda mais de 45 crianças. Vladimir tem hoje um novo desafio, andar deitado no lombo do cavalo. O medo dá lugar à confiança e a confiança se transforma em felicidade. A transformação acontece a olhos vistos e encanta quem participa do processo. O Vladimir tem oito anos e sofre de autismo. Ele é um dos 45 pacientes de ecoterapia, um tratamento desenvolvido pelo Sindicato Rural de Anápolis em parceria com o Senar. A ecoterapia tem trazido vários benefícios para os nossos praticantes e para os familiares. De inúmeros benefícios, podemos citar essa parte emocional, comportamental, que muitos autistas são dispersos. Então, o cavalo, ele ativa a atenção da criança. Quando o praticante está montado em cima do cavalo, ele conhece um mundo novo, um mundo grande. A mãe do Vladimir é a mais empolgada com a evolução do filho. O autismo tem outros sintomas, mas ela explica que o principal é o isolamento no qual a criança se coloca 
ao abrir mão da convivência com as outras pessoas. A gente insiste em trazê-lo para o nosso mundo, mas a característica dele principal é querer ficar no mundinho dele, querer ficar lá quietinho. Se você deixar uma musiquinha para ele, um DVD, um vídeo, um áudio, ele quer ficar lá. E quando a gente fala, não, vamos, vem para cá, vem para a gente, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, aí ele se irrita. As sessões são semanais e duram 30 minutos. Três cavalos são usados atualmente para o trabalho, que já é feito há cinco anos por uma equipe multidisciplinar, que inclui também uma fonoaudióloga. Nós temos crianças que não falavam, hoje fala. Nós temos crianças que não andavam, que hoje anda E que, como se diz, a, você conversando com as mães, você vê a diferença. Para poder desempenhar bem essa função na ecoterapia, o cavalo ele precisa ser muito bem tratado. Precisa ter condições de transmitir esse carinho para o paciente. Então, carinho e atenção, o cavalo não fica sem aqui durante o tratamento. O, o cavalo para ecoterapia ele tem que ser um animal de índole dócil, ele tem que... já vem uma seleção desde o momento que a gente escolhe esse animal, ele tem que ter o um movimento tridimensional, tem todo um, um parâmetro de seleção para esses animais, e aqui ele tem que ser muito bem tratado, tanto na parte sanitária, que é a saúde desse animal, fazendo exames periódicos para analisar a saúde desse animal, como que está para usar ele na sessão, tanto na parte da nutrição, que ele tem que estar tá bem nutrido, porque se ele não estiver bem nutrido, vai ser um animal que vai dar problema na sessão, um animal que vai estar tá estressado, um animal que não vai suprir as nossas necessidades lá. E o carinho é muito importante. Um dos fatores que ele ajuda tanto essas, essas crianças, esses pacientes que têm essas necessidades especiais, essa, esse fator de ser um animal que nos transmite um carinho muito grande. Se ele for bem tratado, ele vai sempre no, nos, nos retribuir essa, esse carinho que a gente dá para ele. Coisa boa, né? Agora é hora da gente ver aqui a nossa agenda para esta semana. Tem curso no Senar lá de Britânia, processo caseiro dos frutos do Cerrado, do dia 16 até o dia 19. Tem 14 vagas, tem inscrições abertas para você e tem mais informações lá no Sindicato Rural de Britânia e também Aruanã. Essa semana ainda a gente tem curso no Senar de Niquelândia, cultivo de pimentas. É muito interessante, viu? Do dia 15 do 10 até o dia 17 tem 16 vagas, as inscrições estão abertas. E tem mais informações lá no Sindicato Rural de Niquelândia e outros cursos tem lá no sistemafaeg.com.br. Você está assistindo o Agro Record? Mande uma mensagem aqui para mim. Você pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp. 982220018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, inclusive os outros programas que já foram exibidos. youtubecom Record TV Goiás. Se inscreva. Gente, um médico goiano apaixonado por vinhos decidiu investir em pesquisas, visitou vinícolas em várias partes do mundo e começou a produzir suco de uva e vinhos de mesa aqui na cidade de Paraúna. Há um ano, Sebastião Ferro lançou o primeiro rótulo de vinho fino. Agora, o próximo passo é expandir a vinícola e se tornar um ponto turístico aqui em Goiás. A imagem lembra outra região, até mesmo outro país. Mas essa riqueza está aqui, no nosso estado. Estamos em Paraúna, para mostrar que Goiás vem se tornando um excelente produtor de uvas e seus derivados. Em 2007, nós inauguramos para produzir vinho de mesa e suco integral de uva. Os dois produtos básicos que foi a nossa inauguração. Não é possível pensar em uvas em Goiás sem questionar o clima da região e o solo. Rodrigo é engenheiro agrônomo da fazenda e aceitou o desafio de cultivar uvas na região. Vindo do sul, ele explica a diferença. Aqui nós temos uma facilidade que é, um, temos um, um período é, definido, chuvas na época certa, seca na época certa. Então isso facilita para produzir uva, muito mais fácil produzir uva aqui no, no centro-oeste. São 40 hectares já plantados, com muitas variedades em testes, outras já em plena produção. 
São mais de 600 toneladas da fruta colhidas por ano. A gente já viu esse potencial, já está trabalhando com uvas viníferas importantes mesmo, vinda da Europa, vinda da Argentina, vinda do Chile, mesmo do sul do Brasil. E que aqui elas estão se mostrando com muita qualidade. Para aproveitar melhor a terra e a produção de vinhos, o produtor estudou sobre a bebida, visitou vinícolas em outros países e se tornou parceiro da Embrapa, que ajudou na implantação do projeto. A Embrapa desenvolve um papel no, nesse setor no Brasil que é fantástico. A fartura das parreiras e a doçura dos frutos é reflexo do sonho de um médico apaixonado pelo mundo dos vinhos, que agora vê a produção crescendo cada vez mais. Doutor Sebastião comemora e conta que o trabalho que ele tem feito já chama a atenção de outros produtores. O pessoal lá do sul, os gaúchos, vamos dizer assim, que realmente eram acostumados a plantar uva lá no sul, lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina mesmo, estão conhecendo aqui e estão vendo algumas vantagens. Há 11 anos, a vinícola produzia apenas o suco de uva integral e vinhos de mesa. Agora, já começou a produzir e comercializar vinhos finos, utilizando outras variedades de uva. Só aqui nas nossas mãos tem três variedades, mas aqui, ó, quando a gente olha aqui nos carreadores, né, seu, é, seu Sebastião? Bom. A gente tem mais de seis variedades que ele já plantou justamente para a produção de vinhos finos. Aqui a Cabernet Sauvignon, aqui a Tempranilho e essa aí qual é? Essa aqui é a Malbec. A atividade tem deixado o Sebastião Ferro muito animado. Agora ele começou o processo de expansão da empresa voltado para o enoturismo. O que a gente pretende realmente é fazer, fazer uma construção de para receber gente, para fazer recepção, para degustação, restaurante, sala de evento e também o um ambiente para depositar as barricas e também os tanques de vinho para envelhecimento, para tudo. Então, é realmente para ser uma vinícola aqui no Serral. Acompanhamos o processo de produção de perto. Depois da colheita, as uvas vão para um caminhão. Depois de descarregadas, passam por uma máquina que separa o grão da uva do engaço. Em seguida, é esmagada. Depois, passa por uma tubulação, até chegar ao equipamento que pasteuriza, que aquece a uva a 65 graus. Então, o néctar é direcionado para um tanque de inox e fica em repouso por aproximadamente 10 horas para que seja feita a separação do líquido da casca e passa novamente pelo pasteurizador a 90 graus. Depois disso, é engarrafado a quente no caso do suco. Com isso, não há necessidade de colocar conservantes. Já os vinhos são envasados em temperatura ambiente. Não tem como vir mostrar todas essas belezas sem experimentar o produto que o Dr. Sebastião está fazendo aqui há mais de 10 anos. A gente veio experimentar esse vinho fino, que inclusive já está no mercado, né, doutor? Sim, esse aqui é o vinho Muralha, que é da uva, são duas uvas, a Turiga Nacional e a Sirá. A safra 2016 já esteve no mercado, porque ele acabou a safra, agora tudo esgotou o produto. E esse aqui é a safra 2017, que está inacabada ainda, que nós não colocamos rótulo nem a cápsula, mas esse mês nós já vamos fazer isso e nós vamos degustar a safra 2017. Hum, isso é bom, hein? Valeu a pena essas andanças tudo, não é não, doutor? Valeu. É um vinho forte, né? Bem encorpado, né? Encorpado. O que, que nós podemos falar desse vinho, doutor? É um vinho encorpado, denso mesmo, de cor muito marcante, rutilante mesmo, e que apresenta um aroma de frutado com de framboesa e outro, e também, à medida que ele envelhece, ele vai adquirindo outros aromas, tipo tabaco, coco e tal, isso é o que a gente experimentou na safra do 2016. Quando você começou a sonhar em fazer vinho, trazer uva para cá, você imaginava isso? Nunca sonhei isso. Então nós não... temos muitos motivos para brindar, né? Saúde! O médico obstetra que, em quase 50 anos de medicina, trouxe ao mundo mais de 8 mil vidas. É o mesmo homem que deu vida 
a excelência da produção de uvas e vinhos em Goiás, para mostrar ao mundo a região de Paraúna. Você não imagina a doçura dessa fruta. Agora aproveite o seu domingo para brindar com a sua família. No próximo domingo a gente espera você às 10 aqui na Record. Tchau!